今天啊，我们要聊一个非常重磅的新品——骁龙八阵三。相信大家已经期待很久了吧？那今年的 A 十七 Pro 呢，能效进步，我们觉得不及预期啊。这让我们很多的数码爱好者都把希望已经寄托在了高通的八阵三上。毕竟去年的八阵啊，确确实实给我们带来了惊喜。那么这次的八阵三是否又能够延续八阵二的神勇表现呢？我们啊，现在已经拿到了首台搭载八阵三的手机，小米十四。今天就借助这台万众期待的新机，给大家来看看骁龙八阵三的真实表现吧。骁龙八阵三这颗处理器啊，有意思的地方还挺多的。它是第一颗使用 ARM V 九点二新版指令集架构的处理器，也是高通第一颗纯六十四位的手机芯片啊。没错，咱们终于啊，在硬件层面完全淘汰三十二位了，可喜可贺啊！尽管工艺制成的大节点并没有迎来更新啊，仍然使用的是台积电的四纳米打造，但是八阵三啊还是不乏一些设计上的创新之处。咱们先从 CPU 开始看看，去年的骁龙八阵二上啊，高通破天荒的打破了传统的一加三加四的核心配置，把一个小核换成了大核，改成了一加四加三。那么在 ARM 并没有带来太多创新的情况下，高通通过增加大核，依然显著的提高了。八阵二的多核性能以及多核的能效，那么到了今年的八阵三上啊，那高通看这招有用啊，就更进一步啊。这次的八阵三再置换出了一颗大核，它现在是一加五加二，也就是一颗全新的叉四超大核，加上五颗新的 A 七二零大核，和最后只保留了两颗 A 五二零的小核啊。然后这次呢，叉四超大核频率。跑到了三点三吉赫，而 A 七二零的大核又分成了两组，有三颗啊，居然可以干到三点一五吉赫的高频啊，另外两颗呢则限在二点九六吉赫以下，而 A 五二零的小核呢也提频到了二点二七吉赫啊，总共六颗大核加上这么激进的峰值频率，我非常期待它的多核性能表现到底有多强。那正好呢，已经说到了叉四和 A 七二零，我们就该聊聊 CPU 架构了。有一说一啊 ，ARM 今年的新架构能聊的东西可比去年多多了，尤其是超大核 Cortex X4 变化很大。那么自从 X1 核心推出以来啊 ，Cortex X4 系列核心一直走在更宽更强的路上，越走越远，和 A700 系列的核心啊规格差距也越拉越大。那到了 X4 这一代，它的核心规模甚至啊已经可以说和苹果的 A17 Pro 大核平起平坐了，而且你会看到整体的设计思路上也非常的类似啊。X4 的前端史无前例的用上了十宽度的解码，这不仅比 X3 宽得多，甚至比 A17 Pro 也要更宽。分支预测也有改进，相应的 ROB 深度也从 X3 的3百二提升到了384啊。配合前端的显著变宽，后端的规模也变大了不少。ALU 单元从上台的6个增加到了8个。这也和 A 十七 Pro 的规模平起平坐，再加上最大支持 L 二缓存，从一兆提升到了两兆。那综合来看呢，叉四应该会给我们带来相当可观的性能提升啊。那我们跑了 Spec 二零一七，似乎也已经印证了这一点。三点三 G 赫的叉四相比较于去年三点二 G 赫的叉三啊，整数性能暴增了百分之十八。浮点强了百分之八，那综合下来呢，也已经超过了两位数的 IPC 提升了，这性能确实给力啊！但做到这么宽，功耗上面确实就很难控制了。叉四的整数功耗从四点一瓦暴涨到了五点七瓦，而浮点功耗呢，也从五点四瓦干到了六点七瓦。这个单核功耗啊，我觉得确实有点让人汗颜啊！那他说是给 PC 打造的一颗处理器都不为过啊！那我们现在还不知道它的中低频能效是个啥结果，但是从这个高频的情况来看，叉四这颗核心已经可以说是为了高性能不惜一切代价了。那如果用它和苹果去类比的话呢，差不多就是接近 A 十七 Pro 的功耗，然后跑出来了接近 A 十五的性能。呃，如果用这种说法的话，是不是感觉好像也没有那么烂呢？反正 ARM 这个超大核啊，它走着和苹果一样的路线，但是实力上。确实还是有一点差距的。那接下来咱们来看看 A 七二零啊。那其实从微架构的层面来讲呢 ，A 七二零的进化幅度呢就没有叉四来的那么大了。它相比较于 A 七幺五啊，更多是对微架构细节上的优化，比如说对分支预测的改进。那 A 七二零的分支预测错误惩罚周期呢，从 A 七幺五的十二周期降到了十一周期，再加上 L 二缓存的访问延迟也从十周期降低到九周期，以及一些其他方面的细微改进啊。那总体来说呢？它的设计思路还是对 A 七幺五的小修小补，而我们自己都已经把 A 七二零的主要方向定在了降低功耗上面。那当然呢，这一点恰恰是手机所需要的。那 Spec 二零一七我们测下来啊 ，A 七二零相比较于 A 七幺五，它的整数能效提升呢其实是有限的。这次改进比较大的是浮点能效。
。那八阵三的这颗 A 7 2 0频率上呢，比八阵二的 A 7 1 5又高出了一档。那功耗呢，却仅仅高出了 0.1 瓦度啊。那与此同时，浮点性能呢，却要比 A 7 1 5强出了 12%。可以说，这个 A 7 2 0还算是称职的。那至于如今只剩下两个的 A 5 2 0小盒马，那作为 ARM 家族最丢人的系列啊 ，A 5 0 0系列啊，一直保持着顺序执行的传统啊 ，A 5 2 0依然不例外。所以你完全不用期待它的性能，甚至为了提升能效啊，它还牙膏倒吸了。它的整数 A L U 单元从上代的三个缩水到了两个啊，而我还很自信地说，它可以通过优化来弥补性能啊。但是我们实际测下来 ，Spec 2017里面 A 5 2 0超了多少频，就进步了多少性能。I P C 可以说是原地踏步，而且能效上面也很难说有什么改善。反正这个破小盒啊，还是我们熟悉的这个味道啊，怪不得它又被缩减了一个。那总体上来说呢，八阵三的 CPU 部分变化依然是挺大的。一个呢是全面的六十四位化，彻底抛弃了三十二位的负担；二是核心布置上的再度调整，弱鸡的小核进一步缩到两颗，把更多的位置留给了大核和超大核；三是 ARM 新架构的升级，包括叉四的疯狂堆料和 A 7 2 0的能效升级啊。应该说这颗 CPU 啊，算是有点看头的了。那除了 CPU 之外，我觉得八阵三的 GPU 啊才是大家最关注的焦点。那这次高通呢，并没有升级 GPU 架构，它还是属于 a d r e n o 700系列。但是八阵三啊，在上一代已经很庞大的 GPU 基础上，再度增加了核心规模，并且这颗 GPU 不仅支持硬件光追，它还支持网格着色啊，特性上已经拉平了 HG Pro。可以说，这真的是一颗 PC 级别的 GPU 了。那考虑到苹果那边的 H7 Pro 的 GPU 啊，连八阵二都没完全打赢啊，那我就非常好奇啊，今年这颗八阵三的 GPU 到底能领先多少啊？包括这次的 NPU 算力也已经暴增了一倍，甚至已经可以离线运行大语言模型了。这块我们以后呢也会来实际验证一下。那好了，硬核的架构分析就差不多了，是时候拿出观众朋友们最喜闻乐见的竞技场环节了，是骡子是马，拉出来溜一溜就知道了。好了，我们先来看看 CPU 的表现啊，在 Geekbench 5里面呢，论峰值性能，八阵三确实很给力，单核接近 1,700 分啊，这已经很接近苹果的 A 1 5的水平了。多核性能更是暴涨到了 6,782 分，这甚至比 A 1 7 Pro 还要高啊！哇，逆天了呀！高通居然在 CPU 多核上打赢苹果了，这真的让人意想不到啊！这个堆核玩法简直是屡试不爽啊！当然呢，峰值性能也就图一乐啊。那我相信在座的各位更关心的肯定还是能效啊，所以咱们就把咱们最最重要的能效曲线放出来吧。那由于我们啊目前还没有拿到 root 权限，所以这次八阵三的能效依然也只是测了两个点，不过也足以看出端倪了。八阵三的多核峰值能效非常给力，主板功耗比八阵二只高了一瓦的情况下，性能却暴增了一大截啊！它的这个峰值能效甚至已经打赢了苹果的 H7 Pro 啊！时隔不知道多少年，安卓阵营终于在 CPU 多核能效上称王了，这真的太不容易了。这个堆核策略在 GB5 的能效曲线里非常有效啊，不过堆核对于低频能效就没有什么用了，甚至少核呢才是对低频能效更有利的。所以这里面呢，八阵三的低频能效比较一般，相比较于八阵二，并没有多少进步。不过这次的八阵三啊，或者说这代 ARM 架构有一个比较重要的创新，就是它可以部分关闭 L3 或者说 SLC。那这样一来呢，在调度上啊，就有了一种新的玩法，就是说我们可以关几个核，再关一部分缓存，来获得更好的低频能效。那我不知道实际执行起来对于厂商来说好不好调度啊？但这招理论上对于低频是很有用的。那等到我们有了 root 权限之后，我们还会再做进一步的测试。那除了 Geekbench 5之外呢，我们也做了 Geekbench 6的能效曲线。这两个测试啊，其实都值得一看，因为它们的侧重点并不一样啊。Geekbench 5呢是多核分别跑多个负载，它可以最大限度的发挥出 CPU 的所有实力；而 Geekbench 6呢，则是多核协力一起去跑一个负载。那这样呢，其实比较符合现实中手机跑各种 app 的实际工作方式。那除此之外呢 ，Geekbench 5会更多的调用系统的运行库，成绩会更多受到各家厂商 OS 的影响。而 Geekbench 6呢，则很少调用系统库，它使用原生的 Clang 十六编译器。不同厂商的同一款芯片啊，成绩会更接近，能够减少厂商针对跑分特调系统的影响。那这两个测试呢，我们都会放出来给大家看。好了 ，Geekbench 6里面啊，苹果会比 Geekbench 5更具优势一点。
那毕竟对于多核处理器来说啊，尤其像高通这种堆核玩法啊，那它的核越多就越难利用完全，所有核心协同跑一个负载，肯定会有更大的性能折损。不过八阵三啊，哪怕是在苹果占优的 Geekbench 六里，表现也丝毫不怂。尽管峰值功耗比八阵二高出了一大截，但性能也得到了暴增。最后看峰值能效啊，八阵三居然也还不错，至少已经可以打赢 A 十六了。实际上呢，从八阵二到八阵三的中高频 CPU 提升啊，要比从八 Plus 到八阵二的提升大得多啊。考虑到这几年甚至都没怎么进步工艺制程，那这么大幅度的 CPU 进步，在我看来是相当了不起的。总结一下 CPU 啊，架构上 ARM 公版还在努力追赶苹果，叉四单核呢用爆炸级别的功耗换来了 A 1 5的性能，那虽然仍然还是有差距的，但如果苹果再这样挤牙膏的话，迟早是要被追上的。而在多核上面，得益于高通的堆料和 A 7 2 0不错的表现。八阵三的能效已经非常给力了，中高频能效相比较于八阵二大幅提升，甚至它已经有和 A 十七 Pro 一较高下的资本了。这八阵三的 CPU 啊，我觉得已经明显超出了我的预期了，表现很给力。那 CPU 已经这么强了，高通的传统强项 GPU 这次还有没有给我们带来惊喜呢？我们先跑一下 GFX Bench 啊。八阵三的 GPU 在已经很强的八阵二的基础上，再度提升了百分之二十的性能。这下它的 GPU 是彻底和 A 十七 Pro 拉开差距了。我们再来看看能效啊，八阵三并没有像苹果和发哥那样用大量的功耗去换取 GPU 性能。八阵三的 GPU 跑满也就八瓦多，不到九瓦的主板功耗，它并没有比八阵二机型高太多，而性能却有了可观的性能提升啊。这个 GPU 表现可以说是移动端当之无愧的霸主了。那我们再来看看 3D Mark、Wildlife Extreme。的表现，这两个测试的侧重点也不同啊。GFX 的 Aztec 更多是比较接近于传统手游的渲染管线，它的 API 版本也要稍老一些。WLE 呢，则使用了很多先进的特性，渲染管线呢，则比较接近现代的商业大作。这两种不同的工况啊，都值得我们来看一看。苹果的 GPU 在 Wildlife Extreme 里是比 a s t e c 更占优的，那么 A 十七 Pro 的性能呢，在这里可以比8阵二更强一些，但是它架不住8阵三足够给力啊，轻轻松松8阵三就将 A 十七 Pro 斩落马下，而且功耗也比 A 十七 Pro 低一截，可以说是赢麻了呀。可是你知道吗？这个啊，还不是8阵三的极限，我们通过特殊方法呢，其实已经将这颗8阵三的 GPU 啊。从七百七十兆赫进一步超频到了九百零三兆赫、啊，这个时候 Wildlife Extreme 甚至跑出了五千一百七十分的逆天成绩啊！相比较于八阵二快了将近百分之三十八啊！当然啊，超到这么高频率，功耗肯定就比较高了，它来到了十二点六瓦。但我已经能想象到，拿这个恐怖的极限性能，能整出什么活来了？这真的有点让人兴奋啊！再来看看稳定度啊！八阵三毕竟功耗不高，所以小米十四的 GPU 稳定度依然非常给力，哪怕降完频都还要比八阵二更强。这个 GPU 表现还是挺让人满意的吧？由于 3D Mark 的跨平台特性，我们甚至还可以拿八阵三的 GPU 对比一下 PC 啊，它已经相当于低功耗版幺零五零钛的性能了，和 AMD 上一代的六八零 M 核显也差不多。而超频后的八阵三则是可以接近笔电标准版幺零五零钛和 AMD 的七八零 M 核显啊，那即便是算上散热啊。降频之后，它还是能够达到笔记本幺零五零级别的性能，也就已经相当于十二年前的旗舰 PC 显卡了。那除了传统的光栅画测试之外呢，八阵三的 GPU 啊，也一样是支持硬件光追的。所以我们也来跑一下 3D Mark Solar Bay， 来看一下它的光追表现如何。结果啊，我们都被震惊到了。默认的七百七十兆赫下，八阵三在光追性能上，比起八阵二提升来到了百分之四十三啊！哪怕是比较擅长光追的苹果 A 十七 Pro， 在八阵三面前也得甘拜下风啊！而且八阵三的功耗也要更低。那如果我们进一步超频到九百零三兆赫的话，这颗 GPU 更是可以跑出八千七百分以上的光追成绩啊！它远远甩开了任何的对手，所以它的这颗 GPU 确实从各种意义上来说，都是现在的一。终端最强 GPU 了，那这八阵三的理论性能和能效看起来都不错啊！我相信大家一定非常好奇，这八阵三的手机打游戏是个什么样的体验呢？流不流畅，发不发热呢？我们赶紧就把著名的烤鸡软件《原神》端上来吧。那这次的小米十四啊，在原神里面的分辨率非常有意思啊。默认的标准模式，它提供的就是正常的七二零 P 分辨率。而如果你选择高质量的话呢，你将会看到一个史无前例的一二零零 P 分辨率啊。
，点对点顶满整个小米十四的屏幕啊，你就看看这个清晰度，简直是 PC 级别的游戏体验了。那些超分上采样技术啊，就算再怎么聪明，再怎么先进，它也绝对比不上这种暴力拉伸物理分辨率的效果啊。可惜，在这个高质量的模式下呢，小米呢把帧数限制在了三十帧。那实际上，八帧三跑幺二零零 P 三十帧的原神，简直是轻轻松松啊！我们测下来，整机的功耗只需要三点九瓦，感觉完全你可以放开六十帧看看嘛，没准儿也能跑得动啊！好了，那咱们还是来看看正常的七二零 P 下小米十四的游戏表现吧。那还是大家熟悉的须弥城夜蓝跑图啊，上一代小米十三的性能可以勉强。征服7 2 0 P 的原神， 3 0分钟5 7 5五帧已经不错了。那么这次的小米14是个什么性能呢？ 3 0分钟平均 59.2 帧啊！八帧三已经可以全程非常流畅的运行游戏了，很少出现掉帧。与此同时，小米14的功耗还比小米13更低了一点点。只要 5.7 瓦就可以做到这个性能，可以说这次 CPU 能效上的升级，使得小米14不再用像小米13那样去精打细算的来抠性能，试图达到帧数和功耗的平衡。小米14可以更轻松的接近满帧，而功耗上面却不需要太过担心。查看 CPU 调度，我们会发现小米让三颗大核跑在了 2.2 二 G 以下，而剩下的两颗大核和超大核都压在了比较低的频率。应该说，八阵三跑原神还只是用了几成功力。还是留了不少余量的。那么小米十四这个表现对比 iPhone 又表现如何呢？那由于原神啊为苹果的 Metal API 也已经做了很多专门的优化，所以呢能效上依然还是苹果更胜一筹。同样跑六十帧 ，A 十七 Pro 的功耗比八帧三低了一大截，但架不住 iPhone 的散热确实太烂了，尤其是玩的时间久了之后 ，A 十七 Pro 即便仍然接近满帧，但降频引起的小掉帧。你还是能够感受到的。那我们还测试了玩游戏三十分钟后机身表面的温度啊。由于我们这台小米十四是素皮版，它表面温度呢比起之前测的小米十三要更高一些，最高四十五点四度啊，但仍然算是控制的不错的。那相比之下呢 ，iPhone 十五 Pro 哪怕已经更新了十七点一系统，改善了发热，那它依然达到了四十七度的机身温度啊。曾经以发热小著称的 iPhone， 如今居然成了比较烫的那个，那真是风水轮流转啊。那既然说到了散热，那我们是不是应该祭出我们的大魔王来了呢？二十五度的 WiFi 环境太轻松了，能征服三十度五 G 才是真牛逼啊！看起来这个环境对于小米十四来说还是有点苛刻了，跑了八分钟就开始降频了。那最终平均帧率呢？四十五点七帧，相比较于小米十三算是略有提升吧。当然它还是比 iPhone 强多了。那魔鬼测试的机身温度呢，进一步飙升到了四十七点五度。那对于一个小屏机来说，似乎也就只能到这个程度了。那我有点好奇啊，机身更大的小米14 Pro 会不会在魔鬼测试里表现更好一点呢？那话又说回来啊，原神啊，现在已经不能算移动端压力最大的游戏了。论谁更吃配置，可能还得看《崩坏：星球铁道》这个游戏啊，对 CPU 和 GPU 同时提出了很大的考验。那八阵三表示啊，我这代的 CPU 和 GPU 可是一起提升的，还怕你崩铁不成？哎，果然啊，小米十四玩崩铁，跑出了一个冠绝群雄的逆天成绩，平均五十五帧啊，它远远强于小米十三以及 iPhone 十五 Pro。与此同时呢，功耗依然能够控制在整机六瓦的水平。有了八阵三的帮助，这下非游戏手机终于可以做到勉强流畅的运行高画质的崩铁了，可以说是可喜可贺啊。那如果说米哈游的游戏都太过发烧的话，那我们也测了一下负载相对低一些的《王者荣耀》啊，结果小米十四同样给了我们惊喜啊！这代《王者六十帧》的功耗已经压低到了整机二点三瓦，相比较于小米十三又降低了不少。中负载游戏更加节能了，而一百二十帧模式下，小米十四首次把《王者》的功耗压到了三瓦以内啊！它这个《王者》一百二十帧的功耗都已经接近别人《王者》六十帧的功耗了。这真的是够强的、啊。最后啊，我们也来测了一下小米十四的机身解热能力。那这一代的小米呢，对散热做了不少的改进，用了一个全新的环形冷泵，在均热板里面做了气液分离，进一步改进了散热效率。那我们实测小米十四的机身散热，比起上代的小米十三 Pro 还要更好一点，可以解最高六点二瓦的持续发热、啊。那作为一台小屏手机来说，这个散热设计算是相当不错的了。当然呢，受限于我们确实缺少 root 权限，我们这次还有很多东西没有办法给大家展示，但已经足够给八阵三和小米十四定个性了。这次的八阵三表现。
可以说真的是超出了我们的预期啊！我本来以为八阵二已经够优秀了，那八阵三稍微挤挤牙膏就行了吧？毕竟明年高通就上自研 CPU 了，这都最后一代 ARM 公版了，也就不用那么卖力了吧？结果八阵三居然是毫无保留了带来了可观的性能提升啊 ！CPU 和 GPU 都在能效上继续进步，感觉这代小米十四啊又要继续香一年了。说实话啊，在测完 A 十七 Pro 之后，我对今年的新品已经没有抱太多的期待了。而八阵三这一下，反而让我期待起了明年的八阵四。高通前两天啊，已经推出了自研的 Orion 核心，用在笔记本上。从官方提供的跑分来看啊，单核甚至啊要比 M 二 Max 还要强不少。那明年的八阵四，唯一落后的单核能效，或许就能够反超苹果了。届时手机圈会变成什么样的格局呢？小米十五又能够做些什么呢？哎呀，这些想想就让人兴奋啊！不知道大家对于八阵三的表现满不满意呢？那对于骁龙八阵三和小米的新机啊，那我们后面还会做更多的测试，也包括整活啊。期待的同学一定要持续关注我们极客湾的频道。那如果你觉得我们这期节目做得还不错的话，一定要赏我们一个免费的点赞、收藏、转发，也可以来我们淘宝极客湾的店来买点周边支持一下我们。好了，我是你们的飘哥，我们下次再见。